మోదీ సర్కార్ బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవైలో కొత్త ట్యాక్స్ సిస్టమ్ను ప్రతిపాదించింది ఇది ఆప్షనల్ అంటే మీకు ఇష్టమైతేనే ఎంచుకోవచ్చు లేదంటే పాత పన్ను విధానాన్ని కొనసాగించవచ్చు కొత్త ట్యాక్స్ సిస్టమ్ను ఎంచుకుంటే చాలా బెనిఫిట్స్ మిస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సెక్షన్ ఎయిటీసీ సెక్షన్ ఎయిటీడి సెక్షన్ ఎయిటీ టీటీఏ వంటి వాటి కింద పన్ను మినహాయింపులు ఉండవు అయితే కొత్త ట్యాక్స్ సిస్టంలో కొన్ని మినహాయింపులను అలాగే కొనసాగించారు పాత పన్ను విధానంలో మాదిరిగా కొత్త ట్యాక్స్ సిస్టంలోనూ అందుబాటులో ఉన్న ఫై ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మినహాయింపులు ఏవో చూద్దాం అందులో మొదటిది కంపెనీ అందించే గ్రాట్యుటీ మీద పన్ను మినహాయింపు కొనసాగుతుంది కొత్త పన్ను విధానంలో కొంత పరిమితి వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు జీవిత కాలంలో ఇరవై లక్షల వరకు గ్రాట్యుటీపై పన్ను మినహాయింపు ఉంది అదే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకైతే ఇంత మొత్తంలో అంటూ ఏమీ లేకుండా పూర్తి గ్రాట్యుటీ మొత్తంపై మినహాయింపు ఉంటుంది ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగి మరణించినప్పుడు పొందే గ్రాట్యుటీపై కూడా పరిమితి అంటూ లేకుండా మినహాయింపు లభిస్తుంది నెంబర్ టూ కొత్త పన్ను విధానంలోనూ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మెచ్యూరిటీ మొత్తంపై కూడా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ నుంచి పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది ఆదాయ పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ టెన్ టెన్ డి కింద ఈ బెనిఫిట్ అందుబాటులో ఉంది నెంబర్ త్రీ ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఎన్పిఎస్ సూపర్ అనిటేషన్ అకౌంట్ల కంపెనీ కాంట్రిబ్యూషన్పై పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది అయితే ఏడాదిలో ఏడు లక్షల వరకు మాత్రమే ఈ బెనిఫిట్ పొందవచ్చు గతంలో ఈ పరిమితి లేదు నెంబర్ ఫోర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ద్వారా వచ్చే వడ్డీ మొత్తంపై కూడా పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ పది ఫిఫ్టీన్ ఐ ప్రకారం ఈ బెనిఫిట్ లభిస్తుంది ఇండివిజువల్ అకౌంట్లకైతే ఏడాదిలో మూడు వేల ఐదు వందల మొత్తం వరకు మినహాయింపు లభిస్తుంది అదే జాయింట్ అకౌంట్లకైతే ఏడు వరకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ పొందవచ్చు నెంబర్ ఫైవ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఈపిఎఫ్ అకౌంట్పై వచ్చే వడ్డీ మొత్తంపై కూడా ఎలాంటి పన్ను ఉండదు అలాగే పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పిపిఎఫ్ అకౌంట్పై వచ్చే వడ్డీ మొత్తంపై కూడా పన్ను ఉండదు అలాగే మెచ్యూరిటీ మొత్తంపై కూడా పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు